আমরা বিশুদ্ধতা বুঝি তাই তো বিশুদ্ধতা বলতে আবার কি বুঝায় বিশুদ্ধ কেমন হয় মানে একটি জায়গায় যেমন এক গ্লাস তুমি পানি খাবা শুধু যদি পানি থাকে তাহলে সেটা বিশুদ্ধ পানি তাই তো অন্য কোন কম্পোনেন্ট যদি না থাকে ধরো তুমি এক এক কেজি আপেল নিবা শুধুমাত্র আপেলই যদি কেন তাহলে সেটাকে আপেলই বলা যাবে কিন্তু ধরো এক কেজি আপেলের মধ্যে দশটা আপেল আছে আর দুইটা তোমার আছে কমলা তাহলে ওটাকে বিশুদ্ধ আপেল বলা যাবে কি শুধু মিক্সার থাকে মিক্সার কিন্তু বলা যাবে না কাজেই যার যে কম্পোনেন্ট সেটাই যদি শতভাগ থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ফিউরিটি তাই তো আমরা বুঝি নাকি এখন সিড ফিউরিটি ডিনোটস এগ্রোনমিক্যালি আমরা কি বুঝি বেশি পরিমানে সিড একসাথে রাখলে সেটাকে আমরা সিড লট বলি এখন ওই সিড লটের ভিতরে মানে অনেকগুলো বীজের ভিতরে এক কেজি বীজ সাপোজ অথবা এক ব্যাগ বীজ এই বীজের ভিতরে কি কি উপাদান আছে সেটার পরিমাণ জানাটাই হচ্ছে এই সিড পিউরিটি তাহলে সিড পিউরিটি অ্যানালাইজ ডিনোটস কি ডিনোটস করে দি কম্পোজিশন উপাদান কিন্তু উপাদান গুলোকে ডিনোট করছে অফ এ পার্টিকুলার সিড লট কোন একটি নির্দিষ্ট সিড লটে তার উপাদান গুলো কি পরিমাণ আছে অথবা কি হারে আছে বা কি কি উপাদান আছে সেগুলোকে আমরা বলি সিড পিউরিটি ইট ইস বেসড অন কিভাবে আমরা ডিটারমেন্ট করব ফিজিক্যাল ডিটারমিনেশন অফ দি কম্পোনেন্টস প্রেজেন্ট খেয়াল করো ফিজিক্যাল ডিটারমিনেশন মানে বাহ্যিক ভাবে তোমরা বুঝতে পারবে তোমাদের যাদের ইয়া অন আছে তারা একটু মিউট করে নাও কারণ অনেকের সাইকেলের শব্দ গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে ইট ইস বেসড অন এ ফিজিক্যাল ডিটারমিনেশন মানে বাহ্যিক ভাবে তুমি এটা বুঝতে পারবে কম্পোনেন্টস প্রেজেন্ট একটি সিড লটের ভিতরে যে উপাদানগুলো আছে এটা খালি চোখে অথবা বাহ্যিক ভাবেই শারীরিক ভাবে এটা সরি শারীরিক ভাবে এটা বোঝা যাবে খালি চোখে দেখে কি কি উপাদানের মধ্যে আছে এরকম না যে পানি স্যার বিশুদ্ধ না পানির ভিতরে কি আছে জীবাণু আছে জীবাণু তো দেখা যায় না ওইটা কিন্তু আবার এখানে ইনক্লুড নয় কিন্তু এটা দেখা যাবে ফিজিক্যাল ডিটারমিনেশন করা যাবে ইনক্লুডস কি ইনক্লুড আছে পার্সেন্টেজ বাই ওয়েট অফ এটা আবার ডিটারমেন কিভাবে করবো ইনক্লুডস পার্সেন্টেজ বাই ওয়েট পার্সেন্টেজ মানে শতকারা হার ওজনের ভিত্তিতে বাই ওয়েট মানে ওজনের ভিত্তিতে শতকারা হারে প্রকাশ করতে হবে অ কার পিওর সিড বিশুদ্ধ সিড কিছু থাকবে আদার ক্রপ সিড অন্য কোন ফলের ফসলের বীজ কিছু থাকতে পারে উইড সিড আগাছার বীজ থাকতে পারে ইনার্ট ম্যাটেরিয়াল তোমার যত ধরনের জর পদার্থ আছে ওই যে বলেছিলাম যে এক কেজি আপেল কিনবো তার ভিতরে আছে দুইটা কমলা কমলা তো অন্য ফসল অন্য ফল তাহলে এটা পুরোপুরি ভাবে আমি বলতে পারবো না তাহলে যদি হয় তাহলে দশটা কমলা প্লাস দুইটা দশটা আপেল দুইটা কমলা তাহলে কত বারোটা বারোটার মধ্যে 
আছে দুইটা হলো তোমার কমলা তাহলে একশো টার মধ্যে কয়টা আছে এটা হলো পার্সেন্টেজ হার তাহলে কমলার উপাদান কত শতকরা হার কত এটা কি আমরা বলছি বাই পার্সেন্টেজ ওয়েটের উপর ভিত্তি করে এটা প্রকাশ করা যাবে জড় পদার্থ থাকবে ইটের সুরকি থাকবে অথবা কি থাকবে এটাকে যে ফ্লেজ অংশ অথবা ক্রপের কিছু অংশ থাকবে ফলের ভাঙা অংশ থাকবে এগুলো তো আসলে বীজ হিসাবে আমরা বিবেচনা করি না এই জন্য ইনার্ট ম্যাটেরিয়াল হিসাবে দেওয়া হয় মানে এদের শতকার হারে প্রকাশ করতে হবে যেমন দশ গ্রাম সিট নিলাম তাদের মধ্যে আছে আমি যে টার্গেট করছি যে বীজ সেটা আছে আট গ্রাম আর একটা আছে এক গ্রাম আর একটা আছে এক গ্রাম আর একটা আছে আমরা কেন জানবো এর গুরুত্বটা কি পিউরিটি দিয়ে আমরা কি করব হ্যাঁ অবশ্যই গুরুত্ব আছে দেখো নাম্বার ওয়ান কম্পোজিশন অফ এ স্যাম্পল একটা স্যাম্পল নিলাম তার উপাদান গুলো ডিটারমাইন করবো বিং টেস্টেড যেটা আমি টেস্ট করবো বাই ইন্টারফারেন্স দা কম্পোজিশন অফ দা সিড লট এখন এই সিড লট এর উপাদান গুলো জানবো সিড পিউরিটি টেস্ট এর মাধ্যমে কথা বলো না কথা বলো না সবাই একটু মিউট করে রাখো পরিবারের সাথে কথা বলছি সেটা শোনা যাচ্ছে টু ডিটারমাইন দা কম্পোজিশন অফ এ স্যাম্পল বিং টেস্টেড পিউরিটি অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে যে স্যাম্পলটা আমরা টেস্ট করবো সেটা কি ফালা মানে <laughs> <laughs> মানে স্যার ও ভুলে মনে হয় ক্লাস জয়েন দিয়ে কোথাও গেছে কিনা স্যার তাই তো মনে হচ্ছে ওই যে এটা একটু পায় দেখো ওই যে এখন মিউট অল করে দিতে হলে আবার স্টপ শেয়ারিং দাও তাহলে স্যার আপনি মিউট করে দেন স্যার আমি করে দিচ্ছি এই যে মুনতাহা সালসাবিল এটা তো তার পরিবারের মা মনে কথা বলছে আচ্ছা এটা মিট করার জায়গা কোথায় সবাই কি ওর নাম্বার নাই কারো কাছে কেউ ফোন দিয়ে বলো রে স্যার পার্টিসিপেন্ট এ স্যার ক্লিক করুন ওখানে স্যার ওর আইডি ওখানে স্যার ক্লিক করলে মিউট অপশনটা আসবে স্যার হুম যে মন তো মিউট করে দিলাম আমি জি স্যার আর কেউ আছে এরকম এখন মনে শব্দ শোনা যাচ্ছে না না স্যার এবার Okay, number one. Number two, to identify various species of seeds. Ekhanekin data indirect question ashte. To identify various species of seeds and inert particles constituting the sample. And sample will be through inert particles as I am going to tell you. Kintu various species of the seeds. Eta kintu tawa ke zanta hape. And pure seed to me target seed zanta bella. Other crop seed. Other crop bote ki ki thakbe tawa to zana nai. Anek beshi ho thakne pare. Anek kombo thakne pare. 
এখন তাহলে আদার ক্রপ সিড জানার জন্য কিন্তু তোমাকে অনেক ধরনের সিড চিনতে হবে অনেক ফসলে উইড সিড জানার জন্য তোমাকে অনেক কিছু চিনতে হবে টু ডিটারমাইন দা প্ল্যান্টিং ভ্যালু অফ সিডস তোমরা কি পিএলএস ভ্যালু অফ সিডস কাকে বলে এটা কি জানো কেউ রেসপন্স করো একজন জি স্যার পড়াইছ ছিল জি স্যার হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে তো হয়েছে যে প্ল্যান্টিং ভ্যালু এটা জানার জন্য সিড অ্যানালাইসিস করার প্রয়োজন টু ফুলফিল সার্টেন লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট দেখো বাণিজ্য ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু আছে আবার টু ফুলফিল সার্টেন লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট ফর মেকিং সিড মুভিং এন ইন্ট্রা অর ইন্টার কান্ট্রি একটা দেশের মধ্যে একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া অথবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে এই যে কমার্শিয়াল চ্যানেলগুলো আছে সেখানে কিন্তু তোমার এই যে পিউরিটি টেস্ট জানা দরকার কি জন্য জানা দরকার যেমন ধরো রাজশাহীর একজন কৃষক অথবা একজন ফার্মার অথবা একজন ডিলার ঠিক আছে অথবা কোন সায়েন্টিস্টের কাছে বিড়ি ধান সৈদ্যরকো ভালো বীজ আছে এখন তোমার মনে করো যে মামিন সিং জামালপুর ঠিক আছে সিরাজগঞ্জ বোগরার এই সমস্ত কৃষকরা চাচ্ছে যে তার কাছ থেকে বীজ নিতে এখন এই লোকগুলা কি দেখে বুঝবে যে এই জিনিসটা বীজটা ভালো তার বীজটা ভালো তখন কি করবে তখন সেই যে সিড পিউরিটি কত জার্মিনেশন পার্সেন্টেজ কত এই সমস্ত জিনিসগুলো সে তার প্যাকেটের গায়ে লিখে রাখবে তখনই সে এইটাই কমার্শিয়ালাইজেশনে যেতে পারবে মানে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যেতে পারবে ঠিক আছে আর যদি দেখা যায় যে কোন একটা সিড লটের ভিতরে লেখা আছে পিউরিটি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট কিসব তো নিবে না কোন একটা সিডে যদি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লেখা থাকে প্রিফার করবে সেটাই পিউরিটি যত বেশি হবে জার্মিনেশন তত বেশি হবে আর সম্ভাবনা বেশি কারণ সিড লট সিড লস তত কম হবে দেখুন এই যে অবজেকটিভস এবং সিড পিউরিটি অ্যানালাইসিস এর যে অবজেকটিভস প্লাস আমাদের যে টার্গেট অথবা যে ডেফিনেশন সেটা অ্যাকমপ্লিশ করার জন্য পিউরিটি অ্যানালাইসিস এর কতগুলো পার্ট আছে এই স্যাম্পল অ্যানালাইসিস স্যাম্পল দি স্যাম্পল মানে স্যাম্পল কন্টেন্ট আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি ইজ সেপারেটেড ইনটু ফলোইং কম্পোনেন্ট পার্টস এটা তো আমরা আগে জানি তারপর আমরা একটু জেনে নিলাম এ পিওর সিড বি আদার ক্রপ সিড উইড সিড ইন আর্ট ম্যাটার এখন অদৃশ্যগুলো জানার জন্য আমাদের কি করতে হবে একটা সিড স্যাম্পলকে এই সাইডটা কম্পোনেন্টে ডিভাইডেশন করে ফেলতে হবে যেমন ছবিতে তোমরা একটু দেখো ছবি কি বোঝা যায় পিওর পিওর সিড নাম্বার টু আদার ক্রপ সিড ছোট করে লিখছি তারপরে তোমার নাম্বার থ্রি উইড সিড এবং ইনার্ট ম্যাটেরিয়াল জড় পদার্থ যা আছে ঠিক আছে প্রথমে দেখো একটি টার্গেট পিউরিটি স্যাম্পল যেটা मिक्सारे একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে নেবা কতটুকু পরিমাণে নেবা সেটা আমি তোমাদের একটু পরে বলছি এখন এই স্যাম্পলটাকে তুমি চারটা ভাগে ভাগ করো পিওর সিড আদার ক্রপ সিড উইড সিড ইন ভাগ করার পরে তুমি কি করবা ইস দ্য ফোর কম্পোনেন্টস ওই যে চারটি কম্পোনেন্ট মাস্ট বি ওয়েট ইন গ্রামস অবশ্যই তুমি গ্রামে ওজন করে নাও টু দ্য নাম্বার অফ ডেসিমাল প্লেসেস অ্যাজ শোন বিলো নাম্বার অফ ডেসিমাল প্লেসেস কেন ইম্পর্টেন্ট এটা আমি তোমাদের বলছি চারটা কম্পোনেন্ট যখন তুমি এটা নিয়ে নিবা তখন চারটে কম্পোনেন্ট একটা ওজন আছে ওজন করার পর দশমিক ঘরের পর তুমি কত ঘর ধরবা পাঁচ ঘর দশ ঘর তখন এই যে একটা টার্গেট নাম্বার অফ ডেসিমাল প্লেসেস ডেসিমাল মানে কি দশমিকের পরে কত ঘর টু হুইস ওয়ার্কিং স্যাম্পল শুড বি ওয়েট ফর পিট চ্যানালাইস নাম্বার অফ ডেসিমাল প্লেসেস আমি কিন্তু আবার বলছি দেখো দশমিকের পরে তোমাকে চার ঘর পর্যন্ত যেতে হবে যদি এক থেকে দেখো প্রায় দশের কাছাকাছি সরি দাঁড়াও একটু ফোন আসছে তো হ্যালো দিলোয়ার অনলাইন ছিলাম দিলোয়ার একটু ক্লাস নিচ্ছি যে অনলাইনে ফ্রি বারোটার দিকে হবো আর কি ঠিক বারোটায় হ্যাঁ চেম্বারে আসি আর কি আসো বেশিক্ষণ থাকবো না তো পাঁচ সাত মিনিট থাকবো আর কি
ग्रामे तक तुम दशमिकर पर ना दिन चले कारण सुविधा हलो तुम्हारेज ना मिले ना अनेक समय तुम जगह तीन घर लिखा मैगनी मेन देखो लेस दान चेन्ज कर सबगला सेपारेट कर Uh, in accomplishing the objectives of the purity analysis, the sample is separated into following component parts. ठीक है सर? ताहले ए सैंपल ना क्या मैं आधर क्रॉप प्योर सीड आधर क्रॉप बुर्ड सीड इन अट्टमेंट रेले आमी सेपरेट करेंगे पूरा टाइम होला वर्किंग सैंपल। वर्किंग सैंपल माने कि कास कोरड जी सैंपल तुम्हीं जी सैंपल तो नहीं कास कुछ होटा ही होला वर्किंग सैंपल। Is it clear? Yes sir. ताहले number of decimal places clear. ट कर स्लाइड 
चारिभक्त कर টোটাল ওয়েজ করার পরে কিন্তু আবার আমি তাদের যোগফল নির্ণয় করছি এখন প্রথমে বলতে পারো স্যার প্রথমে তো আমরা একবার নিয়েছিলাম x গ্রাম হয়েছিল কিন্তু এখানে এসে w আসলো তার মানে অনেক সময় হয় কি কিছু সিস্টেম লস হয় বোঝা গেল কিনা কিছু সিস্টেম লস হয় এবং ওজন করার পরে অনেক সময় দেখি একটুখানি বিচ্যুতি ঘটে সেই বিচ্যুতির ঘটনার থেকেই আমাদেরকে এই w থেকেই আমাদেরকে কাজ করে ফেলতে হবে মানে ওজন করার পর যতটুকু অংশ পেয়েছি তার রিলেটিভ প্রপোরশন বের করার জন্য शतकाश कर रिजल्ट नीचे न अच्छा समस्या 
বলতে কি বুঝায় পিউরিটি বলতে কি বুঝায় পিউরিটি টেস্ট আমরা কেন করব পিউরিটি টেস্ট করার জন্য কতগুলো শ্রেণীতে বা ক্লাসে বিভক্ত করা যাবে স্যার অবজেকটিভস এর এই চার নাম্বার পয়েন্ট একটু আরেকবার বললে ভালো হয় চার নাম্বার টু ফুলফিল সার্টেন লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট ফর মেকিং সিট মুভিং ইন ইন্ট্রা এন্ড ইন্টার কান্ট্রি কমার্শিয়াল চ্যানেল বাণিজ্যিক ভাবে তোমরা অবশ্যই জানো যে ব্যবসায়ী যারা যারা করে তারা কিন্তু সরাসরি কোনো জিনিস আনতে পারে না তাদের কিন্তু কিছু লিগ্যাল প্রসিজিওর বা ডকুমেন্টের দরকার হয় তুমি যদি বিদেশ থেকে নিয়ে আসো যেমন আমরা ইন্ডিয়া থেকে পেঁয়াজ নিয়ে আসি ঠিক আছে অথবা কোনো ফসলের বীজ নিয়ে আসি অথবা আমরা চা নিয়ে আসি যাই নিয়ে আসি না কেন সেটার কিন্তু কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে ঠিক আছে না প্রত্যেকটা প্যাকেটের গায়ে বীজ না যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট এর যদি প্যাকেট থাকে সেখানে দেখবে যে তার কন্ডিশন লেখা আছে ঠিক আছে এখন আমি যখন সিড নিয়ে আসবো এখন একজন যদি পচা সিড দেয় তাহলে আমি নিয়ে আনবো আনবো না তাহলে তখন তারা কি করবে এই কথাগুলো লিখে দিবে এই কথাগুলো লেখতে গেলে কিন্তু অত সহজ নয় তাকে কিন্তু অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে যতগুলো পয়েন্ট সে লিখবে তার মধ্যে পিউরিটি অন্যতম জিনিস কারণ সিট পিওর হলে সেটা কতটুকু জার্মিনেশন করবে কতটুকু তোমার হলো ইয়া দিবে কি নাম পিওর লাইফ সিট দিবে কতটুকু তোমার এক হেক্টরে কি পরিমাণ গাছের সংখ্যা আসবে নতুন করে ফলন উৎপাদন হবে ততটুকু সেখানে কি ব্যক্তি তৈরি করবে সবকিছু কিন্তু এখান থেকে বোঝা যায় এই জন্য কিছু ডকুমেন্ট দরকার ডকুমেন্ট করতে গেলে তো তোমার কিছু লেখা লাগবে আর এই লেখার একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে পিউরিটি টেস্ট मान फिजिकाली पेपर ঠিক আছে প্রয়োজনের জিনিসপত্র নিয়ে এসে কাজ করেছে তারপরে ব্যালেন্স ওজন করেছে ডিসেম্বর পরে কতটুকু লাগবে কি কি জিনিস লাগবে আর কিভাবে ক্যালকুলেশন করা যায় এই ক্যালকুলেশন প্রেজেন্ট তুমি করতে পারবে কিনা তোমাকে যদি বলা যায় কন্ডাক্ট দা পিউরিটি টেস্ট অব দা সাপ্লাইড স্যাম্পল এন্ড প্রেজেন্ট ইন টেবুলার ফর প্রেজেন্ট দা রেজাল্টস ইন টেবুলার সিস্টেম বোঝা গেছে কিনা আচ্ছা मानस भांगा अंश 
তারপরে লিগোমেনা সিটস অথবা ক্রুসিফেরি ফ্যামিলির এন্টারলি রিমুভ সিট কোট ডাস্ট স্যান্ড আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো যে তোমাদের এই দেখো এখানে কিন্তু একটা জিনিস দেওয়া আছে ইনসেক্ট লিভিং অর ডেট অথবা এনি আদার রিফিউজ ম্যাটেরিয়াল যেগুলো কিন্তু ইনার্ট ম্যাটেরিয়াল চলে যাবে ভাইবা তো তোমাদের অনেক সময় প্রশ্ন করা হয় যদি ধরো তুমি কাজ করছো এখন তোমার ওয়ার্কিং স্যাম্পলের মধ্যে তুমি একটা পোকা পয়লা অথবা একটা পিপড়া পেটা লিভিং হেঁটে যাচ্ছে তুমি এটা কার মধ্যে দিবা থাকতে <laughs> পারে <laughs> ম্যাক্সিমাম এতগুলো নিবা যেমন তোমাকে এই যে টেবিলটা তুমি দেখো এখানে রাইস ওয়ার্কিং স্যাম্পল হতে হবে পঞ্চাশ গ্রাম হুইট একশো বিশ গ্রাম মেইচ পাঁচশো গ্রাম বার্লি একশো গ্রাম সরগাম একশো বিশ জুট দশ গ্রাম সিডের সাইজ অনুযায়ী তার পরিমাণ ওয়ার্কিং স্যাম্পল কিভাবে হবে সেটার একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করা আছে ঠিক আছে মুগ বিন একশো গ্রাম কটন তিনশো তুমি যে প্রশ্নটা করেছিলা যে স্যার কোন সিডে কতটুকু নিব এটাই দিচ্ছি হ্যালোম হ্যালো হ্যাঁ আচ্ছা দাদা আমি বের হয়ে তোমাকে ফোন দিচ্ছি হ্যাঁ দিল আর কি অবস্থা বলো আসি মোটামুটি আর কি
হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তোমাদের কি মেসেজ দিয়েছি দেখো চ্যাট বক্স দিয়েছি হ্যালো আসেনি স্যার চ্যাট বক্স দিয়ে দাও তাহলে চ্যাট বক্স দেখো না স্যার আসেনি আপনি হয়তো ডাইরেক্ট কাউকে পাঠায় দিবেন না না স্যার এখন আসছে এখন আসছে হ্যাঁ দুটো দিছি আচ্ছা তোমরা এখানে অ্যাটেন্ডেন্স দাও আর তোমরা আসছে ছিল মনে হয় 228 জন আর একজন একবারই দেখবে আর ইয়া লেখার দরকার নাই জাস্ট শুধু আইডি লিখবা আর কিছু না ওকে একত্রে কি ধরনের প্রবলেম ফেস করছো বলো দেখি যেমন স্যার আমাদের দুই বার এটা হিসাব করতে হবে দুই বার ওটা আলাদা সিস্টেম এটা চেক করতে করাই লাগবে একজন এক সাথে কেন করতে চাও শুনে দেখি তো কম্পোজিশন যখন তুমি জানবা তখন তো টোটাল কম্পোজিশনই জানতে হবে তখন তুমি একসাথে বিচার লিখে হলো আগাছার আমি লিখে রাখছি আর কতজন আসবে 